रियलमी एक्स टू मार्केट में ये जब आया तो इसको रियलमी एक्स टू प्रो का छोटा भाई सबने कहा और ये है भी छोटा भाई रियलमी एक्स टू का बट क्या वो वैसा ही एक चाम लेके आ सकता है मिड रेंज बजट में क्या ये रेडमी नोट एट प्रो को बीट कर सकता है आपको इन इसमें और रेडमी नोट एट प्रो में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए बेसिकली यही क्वेश्चन हैं जो हर हर किसी के दिमाग में होंगे जो भी इस फोन को देख रहा होगा तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी इसकी अच्छी चीज़ें थोड़ी बुरी चीज़ें बताऊँगा और फाइनली लास्ट में क्लियर करूँगा कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरा नाम है अभिजीत सिंह आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन चलिए थोड़ा रिव्यू करते हैं इस फोन को अब हम बिल्डो डिज़ाइन से शुरू करते हैं जैसे कि ऑब्वियसली हम हर रिव्यू में करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली जो रियलमी है उसने अपना बिल्डो डिज़ाइन के मामले में ना अपना गेम ऊपर कर दिया है मतलब अब आपके हाथ में ये चीप वाले फ़ोन नहीं आ रहे प्लास्टिक वाले फ़ोन्स नहीं आ रहे कि हाँ भाई वही घिट से बिटे फ़ोन्स हैं वही मतलब प्लास्टिक मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट काफ़ी लोग ये कहते थे और शॉमी और फैंस में और रियलमी फैंस में यही टक्कर लग जाती थी बट ये आपको ग्लास बैग के साथ आता है इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ आता है और ग्रीन कलर जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मैंने मैं वही यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली उसके साथ आता है और ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी एक अच्छा मूव था रियलमी का कि उन्होंने फाइनली इस ग्लास बैग पे किया और ओवर हाथ में पकड़ने में ऐसे प्रीमियम फील होता है ऐसा नहीं लगता कि चीप वाला कोई मतलब ऐसे मिड रेंज भी नहीं लग रहा मैं ये कह रहा हूँ इवन अगर मैं कहूँगा ना रियलमी एक्स टू प्रो से बेटर मुझे ये डिज़ाइन लगा और ये लगा और अगर रियलमी थोड़ा इसको उधर भी पुश कर देती इस डिज़ाइन को ज़्यादा बेटर रहता बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन अगर आप डिज़ाइन के मामले में जा रहे हैं तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है अच्छा है आगे भी आपको नॉच देखने को मिलती है छोटी सी तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में काफ़ी अच्छा बटन्स भी टैक्टाइल हैं सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा तो उसकी टेंशन मत लीजिए देन हम चलते हैं इसके मोस्ट अंडररेटेड पार्ट में इसके क्या किसी भी फ़ोन के अंडररेटेड पार्ट में जो कि डिस्प्ले अब डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एमोलेट डिस्प्ले है और यही एक थोड़ी मतलब मेरी कंप्लेन थी जी नाइन डी एटलीस्ट वो एमोलेट स्क्रीन के जा सकते थे अब एमोलेट स्क्रीन का ये फायदा था कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको देखने को मिलता है और ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट में और साथ में आपको ओवरऑल जो व्यूइंग एंगल्स हैं देख जो आपको सीरीज देखनी है कोई मूवी देखनी है या यूट्यूब देखना मेरी वीडियो देखना चाहते हो जो भी आप देखना चाहते हो वहाँ पर आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगेगा और नॉच जो है छोटी वो ज़्यादा इंक्लूड भी नहीं करती है तो ओवरऑल डिस्प्ले जो है ना काफ़ी बेटर है काफ़ी अच्छा है तो अगर आप थोड़े कंटेंट कंज्यूम ज़्यादा करते हैं मतलब आपको यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह देखने का शौक है तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं ओके okay, तो स्क्रीन को चलाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए एक अच्छे इंटरनल्स और यहां पे मैं अगेन रियलमी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अब मीडिया टेक चिप अच्छी है जो रेडमी नोट एट प्रो में है आपको जो जी नाइनटी टी मिलती है बट इसमें आपको ट्रस्ट वर्दी जो मतलब सबको पता है कि अच्छी ही होनी है स्नैपड्रैगन सेवन मिलती है जो कि अभी तक तो मतलब बाद में शायद ना हो बट अभी तक जो है स्नैप ड्रैगन की या एट प्लस की सेकेंड इन कमांड है मतलब उसके बाद सेवन थर्टी आता है और जी का मतलब ऑब्वियसली गेमिंग तो गेमर्स दोस्तों ये फ़ोन आपके लिए अच्छा है ऑब्वियसली इस बजट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अगर आपको चाहिए कि गेमिंग रिव्यू क्या है क्या कैसे चल रहा है गेमिंग रिव्यू मतलब मैंने तीन गेम्स खेली हैं तो या 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 किसी एक जगह कार्ड आ जाएगा आप जाके डेफिनेटली उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है तो वहाँ पर आप जाके आप देख सकते हैं कि आप अगर गेमर हो तो आपके लिए कैसा रहेगा बट डे टू डे टास्क जैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं कि फ़ोन का फ़ोन यूज़ करना या सोशल नेटवर्किंग ऐप्स खोलना या कैमरा खोलना या कुछ भी खोलना काफ़ी अच्छा था मेरे को छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में बट वो जब मैंने रीसेट किया तो वो सब कुछ ठीक हो गया तो इतना बड़ी इशू नहीं है वो बट हाँ कि जो 90 हर्ट्ज का मज़ा था रियलमी एक्स टू प्रो में वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा मुझे कलर वेस फिर वापस पुराना वाला याद आ गया वो 90 हर्ट्ज से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कलर वेस में पर इसका थोड़ा ऐसे कलर वेस हैवी लगता है बट वो सॉफ्टवेयर में बात करेंगे बट डे टू डे यूज़ आप सोशल नेटवर्किंग चला रहे हो आप कुछ भी और यूज़ कर रहे हो इवन गेम्स खेल रहे हो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत पावरफुल चिप है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चिप है अब साइड बाई साइड कंपेरिजन में नहीं कर सकता बट अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए ये अच्छी चिप है और अगर आपको भरोसा चाहिए स्नैपड्रैगन का वो भी आपको इसमें मिल जाएगा अब इंटरनल्स के बाद सब कुछ चलाने के लिए हमें एक बैटरी चाहिए होती है और बैटरी तो इसके अंदर ठीक ठाक है मतलब अब थोड़ा ट्रेंड सा चल गया कि फोर थाउजेंड बैटरी को हमने रखना ही रखना है तो इसके अंदर भी आपको फोर थाउजेंड बैटरी देखने को मिलती है अगर आप वे
अच्छा पार्ट है अब X2 टू प्रो तो अलग ही लेवल पे था उसको अलग रखो उसको साइड पे रखो बट इसमें जो आता चार्जर वो वन प्लस का बेसिकली जो वन प्लस के वन प्लस सेवन टी में या वन प्लस सेवन प्रो में थर्टी वॉट का चार्जर है वैसा ही इक्वलेंट चार्जर आता है इनफैक्ट मेरे पास जो वन प्लस सेवन प्रो का वॉप चार्जर है वो मैंने यूज किया इसमें और वो सेम इफेक्ट दे रहा था और ये फोन आपको एक घंटे के अंदर फुल चार्ज करके दे देता है मतलब ये आपको वन प्लस सेवन प्रो वाली चार्जिंग है एक फ्लैगशिप फोन की चार्जिंग आपको इस मिड रेंज में ला दे रहा है तो ओवरऑल चाहिए एक्स टू प्रो जितना मतलब पावरफुल नहीं है चार्जिंग में बट डेफिनेटली बहुत तेज है आपको अराउंड एक घंटा एक घंटे से मोस्ट प्रॉब्ली एक घंटे के आसपास आपकी फुल चार्जिंग हो जाएगी तो उसकी टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है और बैटरी भी आपकी एक दिन नहीं तो अगर आप रेगुलर यूजर है डेढ़ दिन चल जाएगी देन नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे फाइनली है इसका सॉफ्टवेयर कलर वो सिक्स अभी भी इसके अंदर है मतलब ये एंड्रॉयड नाइन पे चल रहा है जहाँ सारे फोन एंड्रॉयड टेन पे चल रहे हैं एंड्रॉयड नाइन पे तो थोड़ा एक खटकती है बात प्लस कलर वो सिक्स कोई हेल्प नहीं कर रहा और 90 हर्ट्ज में अच्छा था मैं अभी भी कह रहा हूँ 90 हर्ट्ज में मुझे मैं इंजॉय कर रहा था बेसिकली कलर ओवेस को बट यहाँ पे आके मुझे मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कलर ओवेस देखो अगर आपने कलर ओवेस यूज़ किया अगर आप फैन हो तो डेफिनेटली ये पार्ट स्किप कर दो आपको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बट जिसने यूज़ नहीं और या आप हेटर हो तब भी स्किप कर दो तब भी आप लेने नहीं वाले हो फोन को बट जिसने यूज़ नहीं किया या जिसकी कोई प्रेफरेंस नहीं मैं कह दूँ थोड़ी हैवी स्किन है थोड़ी कार्टूनिश स्किन है तो मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आती है मैंने पहले भी कहा है मुझे इतनी पसंद नहीं आती है तो अगर आप कलर ओ एस सिक्स को एक बारी मतलब यूज़ करके देख लें थोड़ा मतलब शॉप पे जाके कहीं पे जाके तो डेफिनेटली बेटर रहेगा बट अगर आप फैन है तो फिर तो कुछ भी कर लो तो कलर ओ एस सिक्स आपके ऊपर है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो ये एक मतलब थोड़ी खट लगती है मुझे बात बट कलर ओ एस सेवन में भी जब आएगा तब देखेंगे वो अभी लेट ही आएगा तो अब चलते हैं थोड़े एक्स्ट्रास की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली किसी भी फोन में एक्स्ट्रास काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें आपको वही यूजुअल हेडफोन जैक देखने को मिलेगा थैंक गॉड देन आपको यू एस बी टाइप सी देखने को मिलेगी जो कि फास्ट चार्जिंग कैपेबल है जैसे मैंने आपको पहले बताया सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रियल थोड़ा सा मतलब इनोवेट कर सकती थी थोड़ा हिला सकती थी मार्केट को अगर ड्यूल स्पीकर दे देती बट आपको मिल रहा है सिंगल स्पीकर और वो भी एक मोनो आपको मिल रहा है तो इतना आपको कुछ एक्सपेक्टेंस होती है बट लाउड था काफी ज्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ओवरऑल साथ में आपको यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है तो मतलब आप दो से मोर एक मेमरी कार्ड यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो यूज करना चाहते हैं मैं यूज नहीं करता तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं होता इस चीज का और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो की अगेन इम्प्रेसिव है ठीक है रियल मी एक्स टू प्रो जितना फास्ट नहीं है ऑब्वियसली बात है वो एक्स टू प्रो है तो उसका ज़्यादा फास्ट होगा बट ये वन प्लस सेवन प्रो जितना फास्ट है मैंने इसको साइड बाई साइड अनबॉक्सिंग वीडियो में कंपेयर किया तो अगर वो देखनी है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी बट यहाँ यहाँ कहीं पे भी बट दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है और ओवरऑल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिंगरप्रिंट को यूज़ करने में और अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं आप भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा फेस अनलॉक है बट वो उतना सिक्योर नहीं है तो वो आप लोगों की मर्जी आप कैसे करना चाहते हैं बट फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और फाइनली जो काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कैमरास अब मैंने एक पूरा कैमरा कंपैरिजन किया इसका वन प्लस सेवन प्रो के साथ उसमें मैंने वीडियोस मैक्रोस नाइट मोड डे लाइट फोटो सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल वर्सेज फोर्टी सब कवर किया वो वीडियो अगेन ऊपर कार्ड आ रहा होगा कहीं दिख जाएगी अगर मैं आपको एक छोटा समरी दे दूं तो मैं इतना कह सकता हूं मिड रेंज फोन है और ओवरऑल मिड रेंज फोन के हिसाब से बहुत से इसके कैमरे हैं वन प्लस सेवन प्रो को ये टक्कर दे रहा था और ओवरऑल मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ भाई ये फ़ोन बेकार है या ये फ़ोन तो नहीं कर रहा सिक्सटीन या सेवनटीन थाउजेंड सेवनटीन थाउजेंड के हिसाब से ये फ़ोन बहुत अच्छा कैमरे के मामले में अगर आप कैमरा के लिए इसको लेना चाहते हैं आप कह सकें जी नाइन्टी का भी ऑप्शन है डेफिनेटली ऑप्शन है बट ये भी एक ऑप्शन है तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी नाइन्टी और जो रियल है उसमें फर्क क्या आएगा जो कलर प्रोफाइल है अब शॉमी थोड़ी कलर न्यूट्रल प्रोफाइल रखता है मतलब उस जैसे ये लोग ग्रीन को ज्यादा ही ग्रीन कर देते हैं एकदम कलरफुल बना देते हैं शॉमी वैसा नहीं करता मतलब करता है बट इतना नहीं करता और मुझे पर्सनली इन दोनों में से शॉमी की कलर प्रोफाइल ज्यादा पसंद है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है बट अगर आपको शॉमी की कलर प्रोफाइल पसंद नहीं है आपको इसकी ज्यादा पसंद है क्योंकि देखो परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है मतलब जब बात ही आती है कि कौन ग्रीन को ज्यादा ग्रीन करता है या कम ग्रीन करता है वैसे ही एक बात आती है तो घूम फिर के आपको डिसाइड करना है आप
बेसिकली मैं इसको रेकमेंड तो आंख बंद करके करना चाहता हूँ देखो रेकमेंड करना इजी है प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं चूज करने के लिए अभी मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था कि रेडमी नोटेड प्रो वर्सेज दिस मैं कौन सा लूँ रियलमी एक्स को तो अभी बाहर निकालो रियलमी एक्स मुझे लगता है इसके आने के बाद इतना वैलिड नहीं रहा हाँ ये ये चार जी का जो मॉडल है वो सतारह हज़ार में मिल रहा है बट मुझे ल, मैं मैं भी चार जी यूज़ कर रहा हूँ मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दो साल के लिए यूज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली छः जी की तरफ जाइए क्योंकि छः जी फ्यूचर प्रूफ है और छः जी आपको आई थिंक एक दो हज़ार महंगा पड़ेगा अब वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि छः जी बी वाला मॉडल जो है वो आपको पंद्रह हज़ार में मिलता है रेडमी नोट एट प्रो का और ये आपको कुछ अठारह हज़ार में मिलेगा मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग यहाँ साइड में साइड में आ जाएगी आपके किसी एक साइड पे तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास बजट अठारह हज़ार का है और आपको अगर कलर वो से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यही डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है उसका रेडमी नोट एट प्रो का जो मी ओ है और इसका जो कलर ओ है अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है कलर ओ से और आपके पास अठारह का बजट है डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिए दूसरा रीज़न एक वैसे वो कोई खास रीज़न नहीं मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता बट स्नैपड्रैगन थोड़ा रिलायबल चिप है और ये चीज़ सेम में मीडिया टेक के लिए नहीं कह सकता अभी के लिए अच्छी चल रही है बट फ्यूचर में मे बी उसकी लॉन्ग टर्म लाइफ ना हो अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली उसकी लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं चलेगी बट हो सकता है क्योंकि किसी को नहीं पता मीडिया टेक का बट स्नैपड्रैगन यूजली जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है हमेशा अच्छी ही चिप्स बनाती आ रही है तो ये एक अगर आप थोड़ा कंसिडर कर लेंगे तो ये भी एक चीज़ है और तीसरी चीज़ अगर आपको कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करना है मतलब अगर आप यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हैं तो डेफिनेटली ये फ़ोन ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगेन एमोलेट स्क्रीन है तो एमोलेट स्क्रीन में आपको ओवरऑल अच्छा कंटेंट दिखेगा व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं ब्लैक ज़्यादा ब्लैक होंगे और कलरफुल और अच्छा दिखेगा तो अगेन मैं एक रिवाइज कर देता हूँ अगर आपका बजट है अच्छा खासा एटीन तक आप खींच के ले जा सकते हैं तो डेफिनेटली कलर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगेन टिक मार्क और फाइनली अगर आप कॉन्टेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गेम्स के लिए दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो इसलिए मैंने गेम्स को कंसीडर नहीं किया कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं यूट्यूब वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो आप डेफिनेटली ये चीज़ ले सकते हैं बाकी अगर इनमें से एक भी चीज़ या मे बी कलर वैस आपको पसंद नहीं है तो आप रेडमी नोटेड प्रो की तरफ जा सकते हैं आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा और आपको थोड़ा हेल्प होगी होगी ढूंढने में फ़ोन अपने लिए अगर कुछ आपके अभी भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन पूरा पड़ा हुआ है पूछो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से रिप्लाई करूंगा और आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा तो बस फिलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में अगेन क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट पे पूछ लीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी है फोन लेना चाहते हैं और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि मैं ऐसा औसम कंटेंट आप तक लेके आता रहूँ और आपको भी ऐसा कंटेंट मिलता रहे आप भी कंज्यूम करते रहो और आपको भी और फोन की कवरेज मिलती रहे और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक लेट टेक केयर बाय बाय